，好饿啊，煮完未啊？大家好，我是 Martin， 今天来跟大家分享清汤牛腩的做法。这虽然只是一道街头小吃，但一点也不简单。做出来的效果既要鲜美浓郁，又要金黄清澈。食材的选择也非常的讲究，处处凸显了广东人对于美食的认真和挑剔。为了搭配这个牛腩，我今天还特意做了一个秘制辣椒酱。内容非常的充实，我们马上开始。首先是牛肉的选择，必须要用新鲜的牛肉，一般会用到坑腩，还有奔沙腩。坑腩就是牛肋骨上面的肉，中间这道坑就是牛肋骨切下来之后形成的。坑腩的肉味非常浓，比较适合长时间的炖煮。另外一个就是奔沙腩，这是老饕们的最爱。奔沙在古代粤语里面就是蝴蝶的意思，用来形容这个部位的肉展开类似蝴蝶，所以呢，我们也叫做蝴蝶腩。结构是两块筋膜，中间夹着肉，而且可以看出肉质是比较松散的，所以它的口感入口即化，非常的爽口。但是这个部位产出很少，一般在菜市场很难买到现货，需要你用超能力。跟热心摊主搞好关系，叫他帮你预留。但是，我今天由于超能力没有控制好，导致脑部缺氧，结果一不小心买了七斤牛肉。付款那一刻，我看到了老板前所未有的笑容。今天我们先切一半来做清汤牛腩，剩下的后面给大家分享其他做法。另外，我们还要准备半斤牛骨，让汤底更加浓郁。好了，我们准备先来焯水。把牛腩和牛骨冷水下锅，放入两片姜、两根葱，还有一勺大红袍花椒，中火煮到沸腾，再煮五分钟。这时候我们来准备一些配料，分别是香叶、桂皮、草果、八角、丁香，还有白胡椒。具体的用量在视频的最后有材料清单。这里大家要记住，一定要克制好用量，不要让香料抢了汤底的鲜美。这里还有几个比较重要的，我单独说一下。首先是甘草，甘草能够给汤底带来一点淡淡的回甘。还有一个蜜枣，今天呢我会用它来代替冰糖，蜜枣的甜味会来得更加自然。最后就是新会陈皮，现在你们看到的分别是陈皮一年、十年还有二十年的样子。这里最少要用十年以上的老陈皮，老陈皮的香味才够醇厚。只需要一小块，放多了汤就会变苦。好了，这时候可以把牛肉捞出来，开始冲洗，一定要反复冲洗三次以上，把上面的肉末彻底的搓干净。这个步骤非常关键，会直接影响到汤底够不够清澈，一定要有耐心。接下来把锅烧热，放一点油把姜葱爆香。这里把葱根洗干净就可以，不需要切掉，味道会更香。炒好之后加入开水，然后呢把草果拍裂和其他香料一起丢进去，不需要再单独装袋子，因为我们等一下还要过滤。先让它煮五分钟，再把牛腩和牛骨放进去，加入花雕酒和鱼露，撇干净浮沫，调到最小火，就像这样保持水面略微冒泡的状态就可以。盖上盖子，先让它煮一个小时。我们来准备一个萝卜，萝卜不需要太大，挑选表面光滑的才够水分。之前教过大家，削皮的时候要削两层，把白色这一层纤维给它削干净，这样煮出来的萝卜更加软嫩。去头去尾，滚刀切成块，一个小时后放进去，继续煮两个小时。这时候来做一个秘制辣椒酱。这个辣酱偏广式，核心味道在于香和鲜，会用到一些海味。先把干瑶柱放水里，上锅蒸半个小时，然后全部切碎，把虾米洗干净泡软，全部切碎。准备三个红葱头和大蒜，也是全部切碎。说实话，这个过程会比较枯燥，尽量找工具人帮忙完成。如果你自己就是工具人，那可以选择用工具。美食博主家真是啥都有。哦，忘了还要准备一片姜，也是切碎
。好了，接下来是辣椒，这里用到两种辣椒。红色这个看上去个头大，但其实并不辣，主要是出焦味，还有一点点烟熏味。旁边这个橙色的小个头会比较辣，如果你喜欢吃辣，那就橙色的放多一点。由于我们今天是很严肃的烹饪教学，不要讲笑话，所以先把梗剪掉，把它们放到料理机里，全部打成粉，最后再准备一点花椒粉，还有这个紫色的酱料，这个不是芋泥。是虾酱，它味道非常咸。我们等一下盐可以少放一点。好了，我们准备来熬酱。首先做好防护工作，护目镜、口罩不可少。在锅里加入初榨的花生油，先把姜蒜放进来。这里要注意，全程要不停的搅拌，防止食材粘锅。接下来放红葱头，一直煮到它们变色。按照惯例，会变成淡墨的颜色。就把辣椒和花椒粉全部放进去，继续搅拌，煮到整锅油变深红，再把瑶柱和虾米放进来，搅拌均匀后放入虾酱，煮到它们呈现这样的状态，这时候已经非常非常的香，隔着口罩都能闻到香味。我们准备开始来调味，加入四勺盐和三勺糖，可以用一个冷却的勺子沾一点试试味道，自己觉得 OK 就可以了。但千万别用这个搅拌勺去试味，不要问为什么。把煮好的辣椒酱倒出来，撇干净浮沫，可以密封起来放在冰箱慢慢吃。好了，这时候我们的牛腩也煮得差不多了。最后一个步骤就是把汤过滤出来，再把表面的一层油给它撇掉，就得到这一锅金黄色的清汤。哇，忍不住了，快点来切肉肉！你们看，超级软嫩。